Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω έναν απλό δικό μου τρόπο αφαίρεσης στο ημιμόνι μου βερνικιού. Για αρχή θα χρειαστούμε μία λίμα μπανάνα που έχει τις δύο πλευρές, την τραχιά και τη μαλακή, 100-180. Θα χρειαστούμε ένα λαδάκι ενυδάτωσης των επονυχίων, 100% ασετών. Θα χρειαστώ ακόμα αλουμινόχαρτο, το οποίο το έχω κόψει σε παραλληλόγραμμα μικρά κομμάτια, 10 στο σύνολο, ένα για κάθε δάχτυλο. Και από τα πανάκια της κυταρίνης θα χρειαστώ 10 μικρά κομμάτια, έχω κόψει το ένα πανάκι σε 4 μικρότερα. Ξεκινάμε λοιπόν, παίρνουμε τη λίμα μας και επειδή το ημιμόνιμό μας είναι σφραγισμένο με το τό σε όλα μας τα νύχια, ε, θέλουμε να αφαιρέσουμε την πρώτη στρώση που είναι το top coat για να μπορέσει αργότερα το ασετόν να μουλιάσει το χρώμα μέχρι τη βάση. Βγάζω λοιπόν από πάνω προσεκτικά με τη σκληρή πλευρά της λίμας το top coat του ημιμόνι μου. Θα το κάνω αυτό σε όλα τα δάχτυλα. Αφού λοιπόν έχω λιμάρει την πάνω πάνω στρώση και έβγαλα το top coat, διώχνουμε τη σκόνη καλά. Πριν τα τυλίξω στο αλουμινόχαρτο με το ασετόν, εγώ προτιμώ πάντα να βάζω λαδάκι γύρω από την περιοχή στο δέρμα γιατί δεν θέλω να αφυδατωθεί, θέλω μόνο στον νύχι να δράσει το ασετόν και έτσι με αυτόν τον τρόπο προστατεύω κάπως το δέρμα μου γιατί είναι πολύ ισχυρό το καθαρό ασετόν και αν έχουμε λίγο ευαίσθητο δέρμα μπορεί να αφυδατωθεί. Τέλεια! Πλώνουμε το λαδάκι καλά και το κάτω και τώρα είμαστε έτοιμοι να τυλίξουμε τα νύχια μας μέσα στο αλουμινόχαρτο με το ασετόν. Θα πάρω όλα μπροστά μου. Αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε αρχικά το βαμβάκι, θα το ποτίσουμε με αρκετό άσετο, θα το τοποθετήσω πάνω στο νύχι μου, θα πάρω ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και θα το τελείξω. Τυλίγουμε σφιχτά, έτσι, το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα νύχια. Έτοιμο λοιπόν τυλιγμένο το πρώτο μου χέρι, περιμένουμε 5 με 10 λεπτάκια και έπειτα θα το αφαιρέσουμε. Αφού λοιπόν περάσαμε 10 λεπτά, θα αφαιρέσουμε ένα-ένα τα αλουμινόχαρτα. Θα δούμε σε τι φάση είναι το νύχι μας, τέλεια. Έχει φύγει σχεδόν το 80 με 90% από το μανό, έχει λιώσει. Θα πάρουμε τη λίμα από τη μαλακιά πλευρά και θα μπαφάρουμε ελαφρά να φύγει και το υπόλοιπο. Είναι τόσο μουλιασμένο και μαλακό πια που φεύγει πάρα πολύ εύκολα, κοιτάξτε. Απαλέ κινήσει. Δεν θέλουμε να κάνουμε να πληγώσουμε τον νύχι. Θέλουμε οι κινήσει μα να είναι προσεκτικέ και απαλέ. Βάζουμε ό,τι έχει απομείνει. Κουπίζουμε να δούμε τι άλλο έχει. Ελάχιστο έχει μείνει. Τέλεια, όπω βλέπετε, έχει αφαιρεθεί. Θα κάνουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα νύχια μα και θα δούμε το αποτέλεσμα σε λίγο. Όπω βλέπετε έχω αφαιρέσει το ημιμόνι μου στο πρώτο μου χέρι. Με απαλές κινήσεις προσπάθησα να μην γδάρω καθόλου τα νύχια μου. Είναι καθαρά, θα διώξουμε τη σκόνη. Τέλεια! Θα σας αφήσω για λίγο, θα κάνω την αφαίρεση στα γρήγορα και στο δεξί μου χέρι και θα σας δείξω τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Όπως βλέπετε έχω κάνει την αφαίρεση και στο άλλο μου χέρι. Το μόνο που χρησιμοποίησα αφού μούλιασα το μανό μου ήταν η μαλακιά πλευρά της λίμας και τίποτα παραπάνω. Με πολύ απαλές κινήσεις ε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μετά απλά ξεσκόνησα με το βουρτσάκι μου, πήρα τη σκόνη την παραπανίσια και αυτό που κάνω εγώ στη συνέχεια είναι αφού λεμάρω τα νύχια μου στο επιθυμητό σχήμα περνάω απλά το λαδάκι μου όχι μόνο γύρω από το νύχι στο δέρμα αλλά και πάνω στο νύχι βάζω αρκετή ποσότητα θέλω να τα ενυδατώσω αυτό φυσικά το κάνω όταν δεν θα ακολουθήσει κάποια καινούρια τοποθέτηση αν ακολουθούσε τοποθέτηση θα συνέχιζα τοποθετώντας ξανά το ultra bond μου γιατί θα ήθελα αφιδατωμένη την επιφάνεια του νυχιού δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να υπάρχει αυτή η λιπαρότητα που θα έμενε μετά την εφαρμογή του λαδιού τώρα όμως εμείς θέλουμε να τα ενυδατώσουμε αφού λοιπόν βάλουμε το λαδάκι μας κάνουμε απαλό μασά στο καθένα ξεχωριστά έχουν ταλαιπωρηθεί τώρα αρκετά γιατί και λιμάραμε και μπαφάραμε 
και ήταν και αρκετή ωρίτσα μέσα στο ασετόν οπότε χρειάζεται καλή ενυγάτωση πολύ όμορφα αυτό λοιπόν κάνω εγώ στα νυχάκια μου όταν κάνω την αφαίρεση, τίποτα παραπάνω. Τα αφήνω πάντα να ξεκουραστούν μια-δυο εβδομάδες. Είναι καλό να τα αφήνουμε να αναπνέουν και λίγο. Αν όμως επιθυμείτε να κάνετε μια καινούργια τοποθέτηση υλικού, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία προετοιμασία των νυχιών που σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Ακολουθεί link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε καινούριο βίντεο που θα ανεβαίνει. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε και στα social media, Twitter, Facebook και Instagram και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!